Нам повезло. Нет такой акулы, у которой я не пошарил бы в брюхе. Там какие-то бумаги. Очевидно, это один и тот же документ на трех языках. Трудно разобрать. Вода просочилась в бутылку. От слов остались одни обрывки. Давайте дополним один документ другим. Да-да. Что не хватает в английском тексте, добавим из французского или немецкого. Глаз. Глаз. Гол. Глаз гол. Бринкт инен. Принесите им. Ассистант, помощь. Принеси, окажите их помощь. Таня. Таня. Британия. Гонь. Гонь. Остров Южный. Гонь. Записывайте на карту. 7 июня 1862 года трехмачтовый корабль Британии из Глазго. Британия. Потерпел крушение, Потерпел крушение в Южном полушарии. Я бросил этот документ 
тебя бросил в этот документ. Под 37 градусом, 11 минутами широты. Под 37 градусом, 11 минутами широты. Окажите помощь. Иначе погибнем. Иначе погибнем. Капитан. Но где же произошла катастрофа? Этого мы и не знаем. Широта указана. 37-я параллель. А долготы не разобрать. Размыл. Не видно. Гони. Долготы не... Гони. Гони. Патагони. Конечно, патагони. Это капитан Грант. Капитан Грант? Да. Капитан Грант. Глазго. Британия. Капитан Грант. Помните, несколько лет назад он обратился с воззванием к шотландцам? И не было ни одного бедняка в нашей стране, который не отдал бы ему свои последние шесть пенсов. На эти деньги он построил корабль и отправился на поиски Свободной земли для своей Родины. Неужели нельзя спасти этого замечательного человека? Обратимся к лордам Адмиралтейства. И это все, что вам известно? Документы не ясны. Мы не можем послать спасательные судно. Не лорд. Неужели адмиралтейство даст погибнуть этому отважному человеку? Бессмысленно перерыть всю Патагонию ради одного человека. Мы уже выбросили миллионы на поиски Франклина. Мы не можем снаряжать экспедицию, обреченную на неудачу. Миссис Елена, к нам с берега прибыли двое детишек. Они во что бы то ни стало хотят видеть мистера Гленорвана. Где же они? Мы бы хотели видеть мистера Гленорвана. Мистера Гленорвана сейчас нет. Я его жена. Может быть, я могу заменить его? В газете напечатано, что у мистера Гленорвана на яхте Дунка имеется сведения о капитане Гранте. Я дочь капитана Гранта. Меня зовут Мэри, а это мой брат Роберт. Мисс Грант? Мисс Мэри. Ну, что? Лорды Адмиралтейства отказались послать спасательное судно. Они не могут забыть, что капитан Грант шотландец. Никто не хочет помочь нашему отцу, мисс Мэри Грант. Значит, нет надежды на спасение. Тогда мы сами должны спасти его. Мэри! Мой мальчик, но как это сделать? Если каждый шотландец дал моему отцу шесть пенсов, то его сыну они доверят еще один пенс. И этого хватит, чтобы спасти капитана Гранта. Ты прав, мой мальчик. Капитана Гранта будет хорошим моряком, мисс Мэри.
Когда у вас тут завтракают? В девять. Так когда же у вас тут завтракают? В девять. А. Но с кем я имею честь говорить? Э -э -э -э, Жак Паганель. Жак Ясен Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бухгалия, Дармштада, Лейпцига, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, почетный член Восточно-Индийского королевского института географии и этнографии и прочее, прочее, прочее. Миссис Елена Гленорман. А вы кто, молодой человек? Джон Мангл, капитан судна, на котором вы находитесь. Но как вы попали к нам? Я плыву в Индию, а мы плывем в Патагонию. Как в Патагонию? Да, Дункан идет в обратную сторону, в Патагонию. Как в Патагонию? Дункан? Да. Патагония? Да. Дункан. Патагония? Да, 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 да. Ночью в тумане я сел не на то судно. Это могло случиться только со мной. А с вами это уже случалось? Да, да. Я намеревался сесть на скотью, отплывающую в Индию. Я же и сел на нее. Я же и спать лег в шестой каюте. Но не на скотте, а на Дункане. Послушайте, вы, наверное, никогда не были в Индии. Вы же все равно совершаете увеселительную прогулку. И стоит только повернуть руль? Нет. Мы плывем в Патагонии не ради прогулки, а чтобы спасти потерпевшего кораблекрушения капитана Гранта. Спасти капитана Гранта? В таком случае я счастлив что хотя бы по ошибке попал на это судно, плывущее с такой благородной целью. Поедемте с нами. Один 
И с нетерпением ждали ваше возвращения, господин Конси. Э, я навел справки. Корабль капитана Гранта никогда не был у наших берегов. Этого не может быть. В документе ясно сказано. Гони. 37-я параллель. Мы решили, что это Патагония. А, -а, а! Капитан Грант находится внутри страны. А бутылка? Для того, чтобы бросить бутылку в океан, надо находиться, по крайней мере, на берегу океана. Или на берегу реки, впадающей в океан. Это идея. И при том гениальная. Что же вы предлагаете? Я предлагаю пересечь Южную Америку по 37-й параллели. Только опасности ради спасения нашего отца. Опасности? Кто здесь произнес слово опасность? Только не я. Речь идет о легкой прогулке 1400 километров, которая займет едва один месяц. Следите по карте, мы начинаем наше путешествие на Чилийском побережье, в том месте, где его пересекает 37-я параллель. Проходим Антукский каньон, минуем теснину водопадов, оставляем лошадей мулу в багаж и взбираемся на кордильеры. Что? Это сущие пустяки. Каких-нибудь 12 тысяч футов над уровнем моря. Легкий подъем по ровной и гладкой дороге. Арижская мостовая. С несколько часов пути, и перед нами открываются снежные вершины и низвергающиеся водопад на Улихас. Мы преодолеваем тежащиеся пороги этого водопада, идем дальше, выше, выше, и вступаем в царство вечных снегов. Гребня перевала. С высоты 12 тысяч футов мы увидим необозримые снежные поля, изрезанные голубыми трещинами. Оставив направо знаменитый вулкан Антунга, мы легко спустимся по отлоге в сквон и, наконец, очудимся в пампасах Сталинаса. Нашли? Все на берегу реки Куамини, в ущельях Сиеры. Мы найдем нашего отца. Где бы он ни был, мой мальчик, мы его найдем. Хотя бы нам пришлось для этого пройти весь земной шар по 37-й параллель. Но вы забыли про Дункан, дорогой Паганель. Пока мы пересекаем Южную Америку с сушей, Дункан тем временем обогнет огненную землю и подойдет к мысу Медара, где примет нас на борт вместе с капитаном Грантом. Но кто же останется с нашими дамами? Я. А? Когда мы вдвоем пересечем Южную Америку? А, нет, ну, в таком случае я с вами. Я. я. Вы мой помощник, Джон, и вам мы веряем самое дорогое, что у нас есть. Еще такой переход, и мы останемся без лошадей. Не лучше ли было бы взять проводников? Я проведу вас через кордильеры лучше всякого проводника.
знаю эту дорогу, как свою квартиру. Капитан, капитан, подтянитесь.
как будто приехали. А. 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 Я говорил вам, что по эту сторону кордельер спуск очень удобен. Очень удобен, очень. Где Я вижу Роберт. Стреляйте! Стреляйте! Нет, не могу. Стреляйте сами. Нет, не надо. Вы убьете Роберта. Стреляйте! Только осторожно! Кто это выстрелил? Роберт, возьмите его, он жив. Жив. Э, Жак э, Паганель. Талькав. Талькав? По-араукански значит гром. Это имя дают за ловкость в стрельбе. Мы разыскиваем капитана Гранта, потерпевшего кораблекрушение у берегов Патагонии. Вы нашли сына? Помогите найти отца. И его отца. Таука!
Мисс Мэри, я хотел вам сказать... Неужели вы не видите? Наука чудит беду. Наводнение! Ничего не видно. Мисс Мэри. А? Если бы вы знали. Проклятый туман. Я не слышу, что вы говорите. <coughs> Мисс Мэри. Если бы вы знали. Говорите громче, я не слышу. Неужели вы не видите? Без бинокля ничего не видно. Костер! Вижу, вижу. Вы видите, как я сейчас. Неужели нет больше никакой надежды разыскать моего отца? Нет, Роберт. 
Мы возьмем курс на восток, пройдем всю 37-ю параллель, даже если пришлось обойти вокруг света. 37-я параллель. Милый Паганель, расскажите нам про тот путь, по которому мы пойдем. 37-я пара параллель. Она пересекает Южную Америку, проходит через Атлантический океан, острова Тристан да Куня, южнее мыса Доброй Надежды, дальше через Индийские моря, через остров Святого Петра в Амстердамском архипелаге, затем проходит по Австралии. Австралии? Дальше. И по выходе из Австралии Боже мой, какая чудовищная рассеянность! А, ведь мы искали капитана Гранта там, где его никогда не было. Мы прочли в документе то, чего там никогда не было. Австраль, слово французского документа, означает... Что же оно обозначает? Австралия. Австралия. Вот где надо искать капитана Гранта. Ваша новая гипотеза и, наверное, ошибочная. Я вам докажу свою правоту. Ваши сомнения будут побеждены. Это будет самая большая победа, которую когда-либо французы одерживали над англичанами. Если вы в этом так уверены, то мне остается сказать только одно. В Австралии! В Австралии! В Австралии, друзья! В Австралии! В Австралии! Мне тяжело расставаться с вами. Благодарю вас за все. Вот мой отец. Когда мы его найдем, я расскажу ему про вас. Ты похож на своего отца, Амиго. Мы еще не нашли моего отца? А теперь теряем вас. Следуем побережье и двинемся вглубь страны. Тем временем вы ведете Дункан в Мельбур, запасаетесь углем и ждете нас там. Я живу здесь 30 лет, и за это время ни один корабль не терпел кушания у наших берегов. Вы ничего не слыхали о нашем отце? В записке капитана Гранта ясно сказано, Австралия, 37-я параллель. Я, ваша милость, ничего не слыхал о капитане Гранте. 
если капитан Грант жив, он находится в Австралии. Кто это? Это Айртон, работник моей фирмы. Говорите, Айртон, говорите все, что вы знаете. Говорите. Говорите, Айртон, говорите. Я служил боцманом у капитана Грант. Волна смыла меня с палубы и выбросила на берег. С тех пор я не видал моего капитана. Вот моя матросская книжка. Подпись отца. Так где же произошло крушение? На противоположном берегу Австралии, на страшных рифах бухты Туфальда. Надо вернуться на ваш корабль идти в бухту Туфальда и там искать капитана Гранта. Это невозможно. Дункан ушел в Мельбурн за углем. Давайте пересечем Австралию сушей по 37-й параллели. Сэр, возьмите меня с собой. Я буду вашим проводником и помогу найти моего капитана. Охотно. величайшего географа Англии, от скромного географа Франции, цветы Австралии. Надо покормить животных и подковать мою лошадь. 
Иди. Сотковать там надо. Местный обычай меч с подковой. Благодаря этому легко разыскать заблудившихся лошадей по их следам. Сто фунтов стерлингов уплатит колониальная полиция тому, кто доставит живым или мертвым бежавшего каторжника Бен Джойса или его сообщников управление колониальной полиции. Таким образом, дальнейшее путешествие становится опасным. С нами женщины. Для хорошо вооруженных и решительных людей несколько беглых каторжников не страшны. Я готов идти вперед. Так поступают все, кто служил под командой моего отца. Местные болезни. Как будто была лошадь. Сюда, сюда, помогите! Кто-нибудь! Какая странная местная болезнь. Как же перепройти этот день? Вы сами видите, дорогу размыла, проехать невозможно. А это скоро спадет вода. Я думаю, не раньше месяца. Позвольте, ваша милость, я готов отвести приказ вашему кораблю немедленно отправиться в бухту Туфайда. А как же вы сами переправитесь на тот берег? А я попытаюсь по этому берегу добраться до Мельбурна. И дней через десять вернусь с подмогой до переправы. Хорошо, на рассвете отправляйте. Ландия. 
Ирландия. 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 Новая Зеландия. Вы уверены, что мы на правильном пути? Еще одна гипотеза. Гипотезы вели науку. Ах, вели, вели. Нас они уже завели. Но Ландия, Ландия. Возьмите сигару. Сигара успокаивает. Ландия, Ландия. Зеландия. Новая Зеландия. Айртон, как странно, что уцелела только та лошадь, которую подковал кузнец. Случайно. Смотри, смотри, след прилистрика идет от самой таверны. Полезная трава, этот гастрологиум. Все животные подохли. Сейчас я получу приказ капитана Дуркана, и через четыре дня мы станем безраздельными хозяевами океана. Ловко придумано. Начин обенжай. Скачите ему на перерез, отрезайте дорогу к лагерю.
Робин, не волнуйтесь, Мэри. Он, вероятно, своим новым другом Айрсоном. Скачите вверх по течению. Там есть мост. А я получу приказ капитана Дункана и прямым путем в Мельбурн. До скорого свидания на борту Дункана. Что это? Кто это? А это? А это? Да. Скорее предупредите мистера Глинрвана. Айртон. Лен Джойс. Бегите, мисс Елена. Я готов ехать. Пишите, пожалуйста. Предлагаю Джону Манглесу отвезти Дункан в бухту Туффольда на восточном побережье Австралии. Австралии? Ну, конечно, Австралии. К 37 градусу широты. Может быть, вы могли бы рекомендовать меня капитану? Джону Мангельсу рекомендую вам Айрсона. Возьмите! Зачем? Вы его поймаете, я его повешу.
яхта Дункан из Мельбурна не прибывала сюда, в бухту Туфальда. По сведениям синдика Мельбурнского порта, мистера Эндрьюса, Дункан, Дункан, 18 текущего месяца выбыл в неизвестном направлении. Сюда он не прибывал. Наш Дункан в руках пиратской шайки Бен Джойс. Каким путем мы можем вернуться в Европу? Конечно, через Окленд. Через Окленд? Не потому ли вы рекомендуете этот странный маршрут, что Окленд лежит на 37-й параллели? А я даже и не знал об этом. Для географа это непростительно. Да? Да. Вот капитан Галей на своем бриге Макари Идет к Новой Зеландии в Окленд. Пассажир возьмете? Сколько человек? Шесть. Из них две женщины. Шестьдесят фунтов. Деньги вперед.
Мы это плывем, дитя мое. Острова эти, расположены к югу от Тасмании, поистине райские уголки. Необозримый океан сквозь розовую ограду коралловых рифов омывает горячий песок побережья. Прозрачные хрустальные струи бегут с голубых гор, орошая цветущие долины. В тенистых кущах слышится журчание. Это природные фонтаны выбрасывают к изумрудному небу свои голубые струи. Свежесть прохладной воды воды. Джон, дорогой, Джон. Мисс Мэри, ура! Какое счастье, Джон, что вы оказались у берегов Новой Зеландии. Айртон привез мне ваш приказ. Как? Айртон здесь? Да, Айртон на борту у нас. Аустин, приведите его сюда. Есть. Пришлось связать Айртон. Он подбивал команду, вопреки моему приказу, повернуть Дункан в Австралию в бухту Туполь. Я не понимаю, ведь вы должны были идти в Австралию, в бухту Туполь. В Новую Зеландию, согласно вашему приказу. Как в Новую Зеландию? Покажите приказ. Предлагаю Джону Мангельсу отвезти Дункан на восточное побережье Новой Зеландии. Новой Зеландии? В 37 градусе широты. Это вы писали. Агале! Я? Я слишком был увлечен моей новой гипотезой. Хорошо еще, что вы не послали Дункан к Северному полю. Ну, сами победили. Кушай! Вы сами знаете, Дон Жойс, что ждет вас. Если вы попадете в руки молодчиков из королевской полиции. Бен Джойс, скажите правду, хоть раз в жизни. Хорошо. Я вам все расскажу. Я служил в королевском флоте. И за то, что я, шотландец, не пожелал выносить офицерские пощечины, и однажды ответил, меня сослали на вечную каторгу. Я бежал. Полиция гнала за мной по пятам, чтобы повесить меня на первый рей. Тогда, в Глазго, я поступил на корабль капитана Гранта. Я поверил в его дело. Обида разрывала мое сердце. Пощечины горели на моем лице. А свободная земля, которую мы искали, была так далека. Я не хотел больше ждать. Я поднял бунт. Айртон, скажите, где мой отец? 
Он высадил меня на западном побережье Австралии, а сам поплыл в Новую Зеландию. В Новую Зеландию? Я был прав. Ландия. Ландия в документе. Это ж Новая Зеландия. Идите, Айл. Часто, стоя на вершине скалы, мечтал я увидеть хоть какой-нибудь корабль, чтобы на нем помчаться туда. И оставил я вас. Где осталась моя родная страна, откуда бы я снова мог пуститься на поиски новых земель? Но за все это время только два или три раза на горизонте показался паус. Промелькнул и скрылся. Так прошло раз с половиной года. Наконец, вчера я заметил на западе легкий дымок. На утро я увидел, что яхта приближается к нам тихим ходом. Я увидел шлюпку. Лишился сознания. Я решил, что это смерть. Но от счастья не умираю. Мы были спасены, и мои дети раскрыли мне свои объятия. Мы можем двинуться в путь, Сэр. Да, Сэр. Ну, это, кажется, конец.
Капитан, я надеюсь, мне будет возвращена свобода, и я смогу вернуться на родину. Ваша просьба будет исполнена. Благодарю вас, сэр. Несмотря на все преграды, я не отказался от своей мысли. И если мне не суждено ее осуществить, то мои дети добьются того, чему я отдал всю свою жизнь. Я твердо верю, что она станет здесь, когда последний бедняк будет хозяином своей независимой Родины. 